ഇന്ന് ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രിയിലെ ജെബ്ലോൺസ്കി ഡയഗ്രാമിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനർജി ലെവൽസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ജെബ്ലോൺസ്കി ഡയഗ്രാം അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എനർജി ഡയഗ്രാം എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ എനർജി ലെവലും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രാമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ജെബ്ലോൺസ്കി ഡയഗ്രാം നമുക്ക് കാണാം എസ് സീറോ അതേപോലെ എസ് വൺ എസ് ടു അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി ടി വൺ അതുപോലെ അതായത് ടി പിന്നെ വി വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ആണെങ്കിൽ സിംഗ്ലൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗ്ലൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സൈറ്റ് ആയിപ്പോയി പിന്നെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിപ്ലെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അത് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ടേംസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ അതിൻ്റെ അതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിംഗ്ലൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ട്രിപ്ലെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ആ നമുക്കറിയാം ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഇലക്ട്രോൺ അതായത് സിംഗ്ലൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ അതായത് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതായത് മോളിക്യൂളുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് അത് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കാം എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്ലെറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റഡ് ട്രിപ്പറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോമിലേക്കോ ആയിരിക്കും അതായത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ സിംഗ്ലെറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സിംഗ്ലെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മോളിക്യുലർ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് ദറ്റ് ആൾ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻസ് ആർ പയേഡ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ സ്പിൻ നമുക്ക് ഹാഫ് സ്പിൻ പ്ലസ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഈ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന്ന് പെയേഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സിംഗ്ലെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗ്ലെറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെയേഡ് ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സ്പിൻ ആംഗുല മൊമെൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായിരിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിംഗ്ലെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പെയേഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ആ പെയർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ ആയിരിക്കും ഒന്ന് പ്ലസ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് മൈനസ് ഹാഫ് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം എന്താണ് രണ്ട് സ്പിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ സിംഗ്ലെറ്റ് സ്റ്റേറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പെയേഡ് ആയിരിക്കും ഇനി അത് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും എക്സൈറ്റഡ് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കാം എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്ലെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റഡ് ട്രിപ്ലെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആവാം അപ്പോൾ ട്രിപ്ലെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തെയില്ല ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെയില്ല പെയേഡ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സിംഗ്ലെറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ഗ്രൗണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ എങ്ങോട്ട് പോകുള്ളൂ എക്സൈറ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്ലെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് പെയേഡ് ആയിരിക്കും സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഇറ്റ് ട്രിപ്ലെറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പെയേഡ്
ഇന്ന് ട്രിപ്ലറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് നോക്കൂ രണ്ടും ഒരേ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പേഡല്ല അത് രണ്ടും പാരലൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ കോളും ജെബ്രോസ്കി ഡയഗ്രാമിൽ എല്ലാ കോളത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഓരോ കോളും നമ്മൾ പറയുന്നത് എസ് ടി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എസ് ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിളായിട്ട് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിപ്ലറ്റ് അതുപോലെ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് രണ്ട് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ എനർജി ലെവൽസ് ഇങ്ങനെ ഇ ഇ സീറോ ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോവാണ് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ അതായത് രണ്ട് എനർജി ലെവലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് വൈബ്രേഷൻ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രോണിക് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ ടു അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് കൂടുതലനുസരിച്ച് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇ ഫൈവ് ഇ സിക്സ് ഒക്കെ എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എനർജി ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു എനർജി ഗ്യാപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് മുകൾക്ക് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യാണ് അവർ തമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വൈബ്രോണിക് സ്റ്റേജസ് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എനർ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസ് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരും തോറും നമുക്കറിയാം ഈ വൈബ്രേഷൻ എനർജി അതും അടുത്തടുത്ത് വരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓവർലാപ്പ് നടക്കുന്ന ചാൻസ് കൂടും അപ്പോൾ അവിടെ വൈബ്രേഷൻ എനർജി ലെവലിൻ്റെ ഓവർലാപ്പിങ് കൂടും അതാണ് ഒരു ജെബ്ലോസ്കി ഡയൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓരോ ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ സിംഗ്ലറ്റ് ട്രിപ്ലറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് എക്സൈഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ട്രിപ്ലറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈഡ് സിംഗ്ലറ്റിലേക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽ നമ്മൾ മോൾക്ക് എക്സൈഡ് ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അത് ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് വൈബ്രേഷൻ എനർജി ലെവൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് വൈബ്രോണിക് എനർജി ലെവൽസ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫൊക്കെ വരക്കുമ്പോൾ ഈ ജബ്ലോസ്കി ഡാഗ്രം വരക്കുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ചില ലൈൻസ് മാത്രം ചില വൈബ്രേഷൻ എനർജി ലെവൽസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു എനർജി ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടായിരിക്കും അടുത്ത എനർജി ലെവൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എനർജി ലെവൽ നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എക്സൈഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കുറച്ച് എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ എനർജി ഒരു പ്രത്യേക അതിൻ്റെ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് സർട്ടേം വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ജബ്ലോസ്കി ഡയഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എക്സൈഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആരോ ആ ഒരു അപ്വാർഡ്ക്ക് ഒരു മുകൾക്ക് പോയതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആരോ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു എക്സൈറ്റേഷനാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആരോ പോയിൻ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് എക്സൈറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ ഹയർ സ്റ്റേറ്റിൽ അത് കുറേ നേരം നിൽക്കില്ല അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ എനർജി ഒക്കെ ലോസ് ആയിപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരും ഇതിനാണ് നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ റിലാക്സേഷനൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേവ്ഡ് ആരോ അതായത് വൈബ്രേഷൻ റിലാക്സേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസ് ഏറ്റവും ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് വൈബ്രേഷൻ ആ റിലാക്സേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേവ്ഡ് ആരോ ആണ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന
അതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഇപ്പം നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് എന്ത് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണ മെയിനായിട്ട് വേവി ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കേവിഡ് ആരോ ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വൈബ്രേഷൻ റിലാക്സേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹയർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലേക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ അത് മാത്രം പോയി നോക്കിയാൽ പോരെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നോക്കണം ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ റിലാക്സേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സെയിം ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലാണ് എന്ത് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സിംഗ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇഫ് അത് എക്സൈറ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകുന്ന അടുത്ത് അതായത് എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്ലറ്റിൽ നിന്നാണ് റിലാക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വൈബ്രേഷൻ റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ നേരെ മറിച്ച് അതായത് സെയിം ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലാത്ത കേസ് അതായത് ട്രിപ്ലറ്റിന് സിംഗ്ലറ്റിലേക്ക് വരുന്ന കേസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അത് അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണൽ കൺവേഴ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലാണ് അതായത് ഒന്ന് ഹയർ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഇതിനൊക്കെ നമ്മളെന്ത് പറയും ഈ ഫിനോമിന നമ്മൾ പറയും ഇൻറ്റേണൽ കൺവേഴ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ ഹയർ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസ് നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ നടക്കുകയാണ് ബിറ്റ്വീൻ അങ്ങനത്തെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫ്ലൂറസൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫ് ജബ്ലോസ്കി ഡയഗ്രാമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്ലൂറസൻസ് ചിലപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഡിനോട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലൂറസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെ ഫോട്ടോൺസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മൈഗ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഫ്ലൂറസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സോളിഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൂറസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ്റെ പോലുള്ള ഒരു പാത്തൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അതൊരു വേറെ പതുക്കെ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്താണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂറസൻസ് മെയിനായിട്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയും കൂടെ പറയാം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിൻ്റെ ടേമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സെയിം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഉള്ള അവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് വണ്ണ് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് എസ് വണ്ണിൽ നിന്നും എസ് സീറോയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യുക റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂറസൻസ് എന്ന് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതിൽ തന്നെ എന്താണ് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അതിലെ സീറോത്ത് വൈബ്രേഷൻ ലെവലുണ്ടാവും അതായത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഓരോന്നിലും എന്തുണ്ട് ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് പറഞ്ഞു വൈബ്രേഷൻ ലെവലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിലെ സീറോത്ത് വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് എസ് വൺ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ എസ് സീറോ എന്നുള്ള ലെവലിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എമിഷൻ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഫ്ലൂറസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ മണ്ണിലെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് എസ് സീറോയിലെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് അത് എസ് വണ്ണിലെ സീറോത്ത് വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് എസ് സീറോയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഫ്ലൂറസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന
വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോസ് ഫോറസൻസ് അതായത് ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെത്തി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എസ് വണ്ണിൽ നിന്നും ടി വണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഐ എസ് സി അതായത് ഇൻ്റർ സിസ്റ്റം ക്രോസിങ് ഇനി ടി വൺ അതായത് ട്രിപ്ലറ്റിൽ നിന്നും എക്സൈറ്റഡ് ട്രിപ്ലറ്റിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് റേഡിയേഷൻ വരുന്നതാണ് അതായത് റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോസ് ഫോറസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് സാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സെയിം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിയിലല്ല നടക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ആണ് കാരണം ഒന്ന് ട്രിപ്ലറ്റും ഒന്ന് സിംഗ്ലറ്റും ആണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ദിസ് ഇസ് എ ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ലോ ആണ് വെരി സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഫോസ് ഫോറസൻസ് നമുക്കൊരു ടൈം ലാഗ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ സോഴ്സ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോസ് ഫോറസൻ്റ് എമിഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫോസ് ഫോറസൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ജബ്ലോംസ്കി ഡയഗ്രാമിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ജബ്ലോംസ്കി ഡയഗ്രാം നോക്കുക അപ്പോൾ അതിലെല്ലാ ടേംസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലെ എല്ലാ ടേം എസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എസ് വൺ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്ലറ്റ് ആണ് ടി വൺ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റ് ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ജബ്ലോസ്കി ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ച ഇതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജബ്ലോസ്കി ഡയഗ്രാം